Hej alla sammen, jag är er Vebjörn. Välkommen till Ecolinguist kanalen. I dag så ska vi sammanligna språken norsk, dansk, svensk och isländsk och se om de förstår norsk. Visst är det vill introducera dig själv. vi kan starta med Emma. Ja, hej, jag heter Emma och jag talar svenska och finska. Jag är också gudja i samfundet Fonsed och bor i Stockholm. Jag lämnar över till Jakob. Hej allsam. Jag heter Jakob. Jag kommer från Danmark och talar dansk. Jag bor i den sydliga del av Danmark och talar därför också relativt gott tysk. Holmfridur. Ja, kontra igen. Jag heter Holmfridur och jag är er från Island. Och jag talar isländsk. Jag talar lika små dansk. Hej Jakob. <laughs> og uh, så tala jag lika små tysku och franska. Okej, okay. så idag så ska jag ha jag satt upp ett par ord som jag ska prova beskriva till dere och så ska dere prova gätta vilket ord uh, det var jag beskrivde. Okej, okay, så första ord start och beskriv det nå. Så det är er, hvis du går på en tur ut i naturen, ut i vildmarken så kan du ofta finna olika städer med massa vatten och någon av dem är er längre och tynna, någon är er större och har mer utlopp från fjäll och du kan svämma i dem och det är er ofta enten salt eller färsk, det kan vara fisk där. Det fryser om vintern. Så brukas det ofta som naturliga turstäder eh du ska upp i norska fjäll. Tror jag missade några bitar där. Jag kan prova att det igen. Um, ja. Så när du går på en tur ut i vildmarka så ofta finner du dessa städer med massa vatten. Det kan frysa över om vintern. Du kan fiska där uh, och det brukas ofta till att tilltrycka turister ut i naturen. Uh, ofta så är er det inne i fjällen så ofta finner du dem där det är er massa vatten. Och det har varit en del av fjällen som typ går ner och då kommer det massa regn. Okay. Ja, jag heter. Är er det någon som har problem med att förstå? <laughs> Nej, jag förstår jag bara att ta bort ord. <laughs> jag skil alveg helt mycket. Men jag är er inte alveg viss vad det ord du är vilt få. Aha. Det är ett ord som är lite svårt att beskriva ut när röpe vad det är er med en gång. Ja, det är er något vänt där kan bevega sig. Bevega det sig. Nej, de beveger sig ikke. Det er ofte stille. Okay. Det kan hende at vi gjør at de beveger sig. Vi kan sette opp demninger for å lage strøm. Det er stor del av norsk industri. Men det er selve vattnet et ord for de vattendragen du er ute efter? Ja, fordi du, du har jo forskjellige typer. Du har jo sjøen, og du har innsjøer, og så har du... Ja, precis. Och jag vet exakt vad du menar, men jag har glömt bort ordet. Det blir så här en pressad situation. Det sker med oss alla. Ja. När du säger sö, där tappade jag fullständigt mitt bästa bud. <laughs> ja, men jag tänker på, vad heter det? Jag tänker att det är er, det er mindre än ett hav, men det är er större än en bäck. Ja, jag skill. Okej. Okay. Jag jag helt jag vet inte vad att tala om. Okej, okay. har alla en idé? Ja. Kanske vi ska bara prova se vad det alla tänker då. Mm. Ja. Kan vi väl starta med Emma? Ja. Så jag syns här. Jag har skrivit elv eller flod. Alltså två olika svenska ord för ungefär samma sak. Jag tänkte egentligen på en annan sak, men jag kommer inte på ordet för det. Jag tänker på den här Det som er, finns mer i Norge, men mitt kraft finns i Sverige, den här... Uh, <laughs> ah, ja, ja. Så jag säger flod. Okej. Okay. Jakob, vad trodde du det var? Uh, jag ska se om man kan se det här. Uh, jag var lite forskellig mm. i steder. Jag har skrivit sö. Så du säger det, strädde jag det over. <laughs> så jag har skrivit flod. Och da du säger något med saltvand, så skrev jag fjord. Och det var fjord, men jag tänkte. Jag vet inte om det är er riktigt. Okay. Ja, jag var att huxa. 
sko, þú sagðir, þetta er á milli fjalla og ég var ekki viss um hvort að þú var að tala um fjörð eða vatn en á íslensku erum við með þetta orð hérna stöðuvatn sem að þýðir vatn sem fer ekki Já uh... og já, mér datt það í hug Ok Ok, þá skal ég vel að röpa hvað svarið var Já Það var það í norsk en gott norsk sem heter det innsjö og så da på engelsk kjent som lake og det virker det som at uh, holmfridur har fikk faktisk riktig jeg vet ikke om flod betyr helt det samme men uh, det er jo det området flod er en elv ja, ok, det, det er det området <laughs> det gikk vel veldig bra ok, neste ja. ord skal vi starte på den Ja. Jag tror detta nästa ordet blir säkert lättare för det att förstå. Det vill vara deilig. Okej. Okay. Det var det flott mar. <laughs> detta ordet då beskriver en form för transport och det brukas för att uh, vi ska komma oss runt från sted till sted, uh, men det är er inte något du kan köra fritt runt. Det är er som oftast på en viss tid den sändes från punkt A till punkt B. Det kan brukas till att transportera råvaror från där det hoggs ner till där det ska bli brukt. Det kan brukas till att transportera folk. För exempel, hvis jag vill från Oslo till Stockholm. Du tränger en billett. Det var det så pass många sätter och det blev uppfunnet i den industriella revolutionen i England. Jeg tror nog det borde vara nog att förstå vad det jag snackar om. Ja. Ja, jag helt att detta ser ehm eh ferðamáti sem er ekki á Íslandi. Það er það sem ég held. Já. Og de úrett út eftir er de sjálfa fúdunett eller de er den ferðas på? Det er vel selve greia, for det, ja. den er jo på noe, men det er ikke hvor mm. vi heter. Ja, ok. Vi heter etter selve tingen. Jeg tror i hvert fall jeg har et bud. Ja, den lokala linjen jag har er nedlagt nu för det var en brand i Sandefjord. Men ja, jag tror jag vet. <laughs> ja, jag lika. Tror du alla att det är klara? Ja. Ja. Okej, okay. vi starta med mig igen. Ja. Eh, tåg skrev jag. Jag skrev också järnväg, därför frågade det, men sen strök jag över det. Mm-hmm. det när du sa att det, man måste köpa en biljett och det finns ett visst antal säten tänkte att då låter det som tåg. Var det Jakob som var nästa då? Uh, det är svårt att säga. Jag har skrivit tåg. Det är spejlvänt kan jag se. Men där står tåg. Och det var någon det samma som Emma där gav mig uh, det sista till att veta vad det var. Selvom allerede da du sagde att den kör på en fast sti så uh, var det mitt bud. Okay. Jag tänk- tänkte också på sporvagn. Men da du sagde fra Oslo til Stockholm, der tager man ikke en sporvogn. Okay, hold fri du. Ja, så ja. Jeg hedder skrevet læst. Og ja, der hedder jeg sagde det samme og jeg. Da du var så tale om fra Oslo til Stockholm, så ja, det er læst. Ja, ure var da faktisk tog ja. og så kjent som train på engelsk mm. og last på islandsk ja. så er det, det er jättelustigt at det heter något helt annorlunda på isländska. det er så likt ja, jeg var overrasket også når jeg fant det ut <laughs> <laughs> det er skrittet en last sider marker saman mm-hmm. han er som kommer i röð han är läst. Okej. Okay. Jag skulle lika tå. Ja, okej, okay, ja. Se ta på svenska men men. Ja, ja, ja. <laughs> okej. Okay. Det tredje ordet kan virka lite mer abstrakt för det beskriver en känsla. Eh, detta kan vara en känsla du känner när något dåligt har hänt, kanske du mistet någon 
i familjen eller en hund någon som betyder mer för dig eller att du tappade något viktigt så kan det vara en känsla du får då det motsatte av att vara glad. Det kan vara flera ord för det. det kan gå från att vara lite grann till väldigt väldigt problematisk kan leda till fler mentala problem hvis det är för mycket. Du det borde beskriva det ganska bra. Så detta är såna tillfällen när att enkvär dör kanske. Jag hade ett problem med att förstå. Ja, jag vet enkvär dör i kringkom dig. Att så kanske lider sig såna. Mm. Eh uh, ska pröva och få förklarat det så så det det, det finns ju uh, många varianter av denna förlusten då men uh, vi går för det som den helt vanliga varianten som du kan få plötsligt en dag du lärt att katten din döde förlur du det lite uh, mm-hmm. visst det blir för mycket så måste du såklart gå till en uh, terapeut eller terapist vad jeg, det heter Ja, jag är klar. Ja, jag är också klar. Okej. Okay. Jag tycker lite synd om hon Fridur så. <laughs> jag tror du förstår oss bättre och vi förstår inte dig riktigt. Ja. Det är en en vei skatte i svensk. Det är ett morsomt egentligen för när det säger klar, det betyder två ting på norsk som är helt motsatt. <laughs> för i mest av Molde så i mest av Norge så betyder klar att du är klar, du kan gå vidare. Men i en del av västlandet, över kusten, så kan klar betyda att du är sliten. Ja. Men ja, visst alla är klar så kommer vi starta med Emma igen. Ja. Okej, okay. när man är väldigt ledsen så känner man sorg. Okej. Okay. Jakob, har du? Jag har också skrivit sorg och så har jag skrivit kid är det som är när man är i den mindre ende, att man har tappat sin is eller <laughs> något i den stil, inte att ens katt är död, så är man bara ked av det. Var du hon fridus? Ja, först skriver jag sorg och så eh, är det samma la, än så Jakob sagde, så är lika till att vara leis. Það er kona. Kona er leið og maður er leiður á íslensku. Ja. En það er ekki svona mikið eins og sorg. Þannig að á íslensku ef að þú er, hérna, ef það er sorg, kannski einhver dó, en þegar þú ert leið eða leiður, þá er þetta ekki svona mikið. Ja. Eins og kiðöfði á ja. dönsku. Så ordet var då sorg. Är det då och så kan du säga si tristhet på norsk. Mm. Det betyder då sadness eller sorrow. Vi har fler mm. ord för det i de flesta språk. Mm. Det är vilket som vi alla blir eniga. <laughs> vi kan ju också säga si trist på dansk. Ja, ja. trist. Ja. På svenska så är trist. Ja, ja det, det är lite gammaldags att använda det för sorg. Trist är mer tråkigt. Mm. Uh, så att uh, den har fått en mildare betydelse tror jag på svenska. Ja. Det är från Norge brukar det trist. Ja. En av isländska så är det inte trist. Det är bara sorg. Så är att vara leid eller leidur. Ja, det minner lite om det danska led. Man kan vara led av något, men det bruger man mm. inte på dansk längre. Ja, och det är örklart det samma. Jag undrar ja. om det är besläktat just med svenskens ledsen. Man kan vara ledsen. Ja. I, I norsk så är det så att uh, visst du är trist så är det liksom det går grejt. Det, det är bara lite trist för dagen. Men sorg mm. är det som du är en begravelse. Det är skickligt dålig. <laughs> ja. Okej, okay. den gick bra. Ska vi gå rätt till nästa ord? Jag ska bara skriva den ner först. Okej, okay. det nästa ordet är egentligen inte ett ord som är som det är ett namn. Och det beskriver då ett sted. Så jag ska försöka mitt bästa att beskriva det. Så du har ju då en ö ute i havet som är geografisk i mer i Nordamerika, mens 
politisk är det mer europeisk. Den är väldigt långt norr och har ett namn som inte helt passar det det egentligen är. Ett annat hint är att på kart så visas den ofta som mycket större än den egentligen är. Ja. Jag hade en idé först och sen när du sa att den har ett namn som inte riktigt passar då kom jag på. <laughs> den är väl väldigt känt med akkurat det. <laughs> ja. Så heter Nappna och EU? Det är ju också ett eget land egentligen. Uh. Mm-hmm. En kvar är detta land, säger du, i Nordamerika? Det är i Nordamerika geografisk, kulturellt och historisk så är den mer europeisk. Börjar man med hundsled på den här ö eller det här land? Ja, jag antar nog det. Det har blivit brukt mycket hundar för att komma sig runt. Det var väl där norrmän där om det för att där till göra det i Sörpolen. Den öja har varit ägd av många forskjellige folk historisk. En god del av Amerika önskar och äga den. Jag tror nog Emma har förstått det för längst. <laughs> ja, jag har det var det här med att du sa att det var en ö först. Det är ganska stort för att vara en ö. Nej, det är det som har varit debatten. Det. Är den stor nog att vara ett <laughs> kontinent eller är den liten nog att vara en ö? Mm. Om du frågar dem själv, om jag har rätt, så tror jag att de vill kallas land mer än de vill kallas ö. Och jag jag gætter på, eller ställer ett spörsmål där passar till mitt gett, som, som heter... Har de stadigvæk noget med dansk politik at gøre? Ja, det har været ganske involveret i dansk politik. Det kan kanskje røpe det bort litt. Det var jo også lidt av en turistfælde for vikinger. Tror jeg har alle en idé skrevet der? Nu er jeg sikker i hvert fald. <laughs> ja. Dansken vet hvad danskene vet. Siden Emma tydelig vet hvad det er, så kan vi større ro. Ja, jeg tror vi börjar så Grönland, svenska. Först trodde jag att du pratade, du bara sa att det är en ö ganska långt norrut så tänkte jag Island. Men sen när du sa att den har ett namn som inte riktigt passar, så, ja, så det var Grönland. Okej, okay, Jakob? Jag var lite i samma problem. Jag tänkte Island först, där du sa en ö. Så blev det så till Grönland till sist efter mina många frågor. Ja, ska jag rycka mig pinne lite detta med Nordamerika. Och jag vill bara kvada eja i Nordamerika. Och så när vi får om att tala om danska politik så härna ja, jag skill nu. <laughs> och så härna skriver jag Grönland. Ja. Var nok riktig det? Det var i Grønland. Det er, det er lidt morsomt at se, at der er tre forskellige måder at skrive Grønland på. Grøn, grun, græn. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, det er skændt ja, Nej, <laughs> det er ikke let, nej. Okay, da, da var den. Men er ikke den, det også... Ja. Og inte Island... Ligger inte den precis mellan den nordamerikanska och europeiska kontinenten ja. geografiskt? Alltså, jo. det är därför vulkaner. Och... Island är ju så långt ut av Europa du kommer för du är ja. faktiskt ut av Europa. Så därför jag tänkte... Ja. Det är väl nabon till Island. Jag skulle till och se si det, men det hade varit lite för mycket. <laughs> Okej. Okay. Då är vi på en jag tror kanske blir intressant att beskriva. Jag skriver det mer själv. Det är ett ord jag inte kunde skriva för jag var i vart fall 12. <laughs> Okej, okay, så det här ordet är då namnet på ett dyr och det är ett dyr som har varit uh, har haft en väldigt intressant evolutionär historia för att det är ett uh, pattedyr som har där bestämt sig för att den inte vill leva på land längre som som alla andra pattedyr. Den har lust att leva i havet. Så jag ska prova att inte beskriva den för mig nu, så det kan vara lite mer valg. Eh, men det är väl... Men någon har frågor så kan de ju ställa. Okej, okay. är den väldigt stor eller är den mer som en eh, som en hund eller 
Här har vi ju det som gör den lättast att beskriva. Den går väl från att vara lite stor till väldigt stor. Mm. Ja, är detta spänntir kanske? Mm. Är detta spänntir? Jag antar att det betyder stort. <laughs> Nej, det är man säger stort på isländska. Okej. Okay. En um, ja, spurningen är kanske är detta fiskur eller är detta spänntir? Well, det, det ser ju det ser ut som en fisk men det är inte en fisk mm. det är lite problem med den ja. det var mycket jakt av den i Norge och nu säger vi det mycket som vi är i Norge längre. det är det är inte en specifik sort utan det är bara det här djuret i allmänhet jag går bara för generella arten mm. ja men då har jag skrivit ner mitt val Ja, här och så då. Ja, jag helt är så tillbå. Jakob, du har inte spurt nu, så du verkar väldigt sällsikker i svaret ditt. Ja, det hoppas jag ju så att det passar. Det jag tror det är. Men det var fördi, da Emma spurte om det var ett stort dyr eller om det var på störelse med en hund. Ja. Så, så blev jag avklarad med, vad det var för ett ord jag vill tro det är. Först trodde jag att det var en sel. Mm. Men sæler er ikke særligt store i forhold til det ord, jeg tror, du leder efter. Okay. Vel, da tror jeg nok alle har et svar. Jeg har et svar. Det var da raskt. Hvilke som ja. vi forstår hverandre ganske bra. Ja. Eh, skal jeg bare med at vise? Eller, ja, jeg kan begynne ja. med. Val. Præcis som eh, Jakob sier, så vil jeg vite om det handler om en sæl eller där, kanske delfin att... eller val eftersom du sa att det kan vara något som är jätt- väldigt stort då tänkte jag då är det en val Okej, då går vi till Jakob Jag skrev också val Lägg märke till att vi på dansk har ett stumt H föran som kan förvirra riktigt många när man ska stäva till val <laughs> Ja, men så är det lika på Islande markar tegunder av kvölum Detta är isländska ordet. Kvalur. Mm. Och sumer är stora och andra är lilla. Medan vi är kval. Ja. Och i norsk så har vi också val. Stum H. Tack till danskarna för den. <laughs> det var så lätt. Jag får inte känt. För Honfridur, du uttalar H1 som ett kvalur. Var det väl? Det är inte ett stumt hår. Ja, man säger kvalur. I västlandet av Norge ja. och vi kan se si kval. Ja, precis. För att på trönnersk säger man, väl, uttalar man H framför V. Ja. Klor för och hem. Ja, ja av Island skulle du säga sku, kvalur med k. Mm. Ekki. Mm. Och så du spyr en såg av den skulle vem är eh, kvär. Och för det är hemma som mycket förstår vad vi snackar om. Det är engelsk ja, ja. whale. Ja. Ja, <laughs> ja det, det fungerade ganska bra. Eh, som oftast i Norge så spörs det ju väldigt var du är. Det kan vara allt från val till kval till kvän. <laughs> Jag har ju en väldigt östländsk bokmål dialekt. Mm. Hey, it's Norbert here. Thanks for watching. Did you know that now you can join our Discord community? It's a free platform where people can talk and hang out. There are text channels and voice channels dedicated to different languages. I particularly like the voice channels where people can have voice chats with other members. You can practice the languages you're learning, you can find a language exchange partner, and there are also mutual intelligibility channels for different language families, so you can recreate the kind of experience that you can see in the videos on this channel. Go and check it out now. I think you're gonna like it. I'm sure you're gonna like it. Just go and check it out now.